ஹாய் விவர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பிரான் பெப்பர் கறி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கையளவுக்கு தேங்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை பெப்பர் பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் குழம்பு மசாலா உப்பு ஒரு அரை கிலோ பிரான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் பாருங்க வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதும் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் எனக்கு வந்து கருவேப்பில ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் நான் நிறைய கருவேப்பில சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வதங்கணும் நல்ல வதங்கினா தான் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசம் போனதும் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச குழம்பு மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலே அரைச்ச குழம்பு மசாலா தான் நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கிற குழம்பு மசாலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச பிராணையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை நல்லா கல் கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு பிரான் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை திருப்பியும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு பிரான் வந்து ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காவை நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் இதை நல்ல நல்லா கொதிக்க விடணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது கூட ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் பவுடரை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்தா தான் இது வந்து இந்த கறி வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ பெப்பர் பவுடரை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸுக்கு நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான பெப்பர் கறி பிரான் பெப்பர் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இது வந்து சாதம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 
அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண